డిమాండ్ ఫర్ మనీ అండ్ మనీ సప్లై చూద్దాం ఫస్ట్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ అసలు మనం దేని దేని కోసం మనీని డిమాండ్ చేస్తాం మూడు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ట్రాన్సాక్షన్ డిమాండ్ ట్రాన్సాక్షన్ డిమాండ్ అంటే ఏంటిది మనీ నీడెడ్ ఫర్ మేక్ పర్చేసెస్ ఏమైనా పర్చేస్ చేయడానికి మనీ కావాలి కదా అది వచ్చేసేసి ట్రాన్సాక్షన్ డిమాండ్ కిందకి వస్తుంది ఏంటి మనీ అవసరం వస్తుందో అది మన దీని కిందకి వస్తుంది అంటే డిమాండ్ పీపుల్ నీ ఓల్డ్ మనీ టు మీట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఖర్చు పెట్టే దానికోసం ఆ పైసలు అనేది సేవింగ్స్ చేసుకుంటారు మనుషుడు దాన్నే ఇది దీని కిందకి వస్తుంది ప్రికాషనరీ ప్రికాషనరీ డిమాండ్ కిందకి వస్తుంది నెక్స్ట్ పీపుల్ ఓల్డ్ మనీ టు టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఒక కరెక్ట్ ఆపర్చునిటీ ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ కోసం ఆ పైసలు అనేది కాపాడుకుంటారు ఆ ఓల్డ్ చేసుకుంటారు స్పెక్యులేటివ్ డిమాండ్ కిందకి వస్తుంది ఓకేనా తర్వాత ఫర్ మనీకి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి అలా కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ చూద్దాం ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఒక పీపుల్ విత్ హయ్యర్ ఇన్కమ్స్ టెన్ టు డిమాండ్ మోర్ మనీ ఒకవేళ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఒక్క ఎక్కువ ఇన్కమ్ వచ్చేది ఉంటే వాళ్ళు ఎక్కువ మనీని డిమాండ్ చేస్తుంది ఎలా అన్న అది లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఒక ఫ్యాక్టరు తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఒకవేళ మనకు హయ్యర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వస్తుందంటే మనకంటే మనము అసెట్స్ కానీ బాండ్స్ కానీ స్టాక్స్ కానీ మనం ఓల్డ్ వేసి పట్టుకుంటాం ఒకవేళ వాటితో మనకు హయ్యర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వస్తుంది అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మనీ అది హయ్యర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కిందకి వస్తుంది తర్వాత ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో మనకి ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ రావచ్చేమో ఒకవేళ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినాం అనుకో మనీని ఇప్పటి నుంచే మనము స్టోర్ చేసుకుంటాం ఓల్డ్ వేసుకుంటాం మనీ సప్లై మనీ సప్లై అంటే ఏంటిదంటే టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద మనీ ఈ సర్కులైట్ ఇన్ ఎకనామీ ఒక ఎకనామీ లోపల మనీ అంత టోటల్ మనీ ఎట్లా ఎంత మనం సర్కు సర్కులేట్ అవుతున్నాయి దాన్నే మనీ సప్లై అంటారు ఇట్ ఈస్ మెజర్ ఆఫ్ లిక్విడిటీ ఆఫ్ ఏ ఎకనామీ ఒక ఎకనామీ ఒక లిక్విడిటీని ఏది మెజర్ చేస్తారు కెన్ బి మెషర్డ్ ఇన్ వెరైటీ ఆఫ్ వేస్ కొన్ని వెరైటీ ఆఫ్ వేస్లో మెషర్స్ కూడా చేయొచ్చు అర్థమైంది కదా ఒక ఎకనామీలో టోటల్ ఎంత మనీ సర్కులేట్ అవుతుందో దాన్ని మనీ సప్లై అంటారు దాన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో మెషర్ చేస్తారు ఒకటి ఎం వన్ ఇంకోటి ఎం టూ ఇంకోటి ఎం త్రీ మ్యాథ్ సబ్జెక్ట్స్ లెక్క ఉన్నాయి కదా కానీ అది కాదు ఎం వన్ అనేది నారో ఇట్లా నారో మెజర్ నారోగా మోస్ట్ మ్యా నారో మెజర్ ఆఫ్ మా మనీ సర్ఫ్ ఈ నారో మెజర్ చేస్తారు మనీ సర్ఫ్ని ఇదేంటిది బ్రాదర్ దీనికంటే బ్రాదర్గా మెజర్ చేస్తారు ఎం టూ ఎం త్రీ ఏంటిది బ్రాడెస్ట్ దీనికన్నా బ్రాడెస్ట్గా మెజర్ చేస్తారు మనీ సర్ఫ్ని ఎం వన్ ఏ దేంట్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ద క్యాష్ అండ్ డిపాజిట్స్ దట్ కెన్ బి ఈజిలీ కన్వర్టెడ్ టు క్యాష్ సచ్ యాజ్ చెకింగ్ అకౌంట్స్ అండ్ సేవింగ్స్ అవి ఇవన్నీ సేవింగ్ అకౌంట్స్ కానీ చెకింగ్స్ అయినా ఈజీలీ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు క్యాష్ కదా ఈ క్యాష్ కానీ డిపాజిట్స్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఈజీగా క్యాష్లో కన్వర్ట్ అవుతాయో అవన్నీ ఎం వన్ కిందకి అసలు ఎం వన్కి పడేసి మెషర్ చేస్తారు ఎం టూ అంటే ఏంటిదంటే ఎం టూ వచ్చేసి ఎం వన్ ఎం వన్ ప్లస్ ఇంకా ఏంటి అంటే ఎం వన్ ఇట్ ఇస్ అ బ్రాడ్ చెప్పినా ఎం టూ అనేది బ్రాదర్ బ్రాదర్ మెషర్ మజ్ మెజర్ ఆఫ్ మనీ సప్లై దెన్ ఎం వన్ ఇట్ ఈస్ ఇంకా ఎం వన్ ప్లస్ ఎం వన్ ప్లస్ ఏంటంట ఎం వన్ ప్లస్ అదర్ టైప్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ డిపాజిట్స్ వేరే టైప్ ఆఫ్ డిఫర్స్ సచ్ యాజ్ మనీ మార్కెట్ ఫండ్స్ సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ డిపాజిట్ సో ఈ ఎం టూ వచ్చేసి ఏమైతే ఎం వన్ ప్లస్ ఏవేవి డిపాజిట్స్ కానీ డిపాజిట్స్ వస్తాయి సర్టిఫికేషన్స్ వస్తాయి సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ మనీ మార్కెట్ ఫండ్స్ ఇవన్నీ ఎం టూలో వస్తాయి ఎం వన్ ప్లస్ ఇవి అన్ని ఫండ్స్ మనీ మార్కెట్ సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ కలుపుతారు అది ఎం టూలో మనీ సర్ప్లై మెజర్ చేస్తారు ఎం త్రీ అనేది బ్రాడెస్ట్ ఇది ఏంటంటే ఎం టూ ప్లస్ ఎం టూలో ఏం ఏ రేట్ ఉన్నో ఎం టూ ప్లస్ ఇంకా కొన్ని కలుపుతారు ఇట్ ఈస్ ద బ్రాడెస్ట్ మెజర్ ఆఫ్ మనీ సర్ప్లై ఎం త్రీ అనేది బ్రాడెస్ట్ వే సో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ద మై ఎం టూ ఎం టూ ప్లస్ ఏంటంటే అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ సచ్ యాజ్ రీపర్చేస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఓవర్ నైట్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ఎట్ బ్యాంక్ దాంతోపాటు రీపర్చేస్ ఏవైతే అగ్రి అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయో ఇంకా ఓవర్ నైట్ డిపాజిట్స్ ఎట్ బ్యాంక్ ఉంటాయో అవి ఉంటే కలిపి ఎం త్రీని మెజర్ చేస్తాయి ఎం త్రీ ద్వారా మనీ సప్లైని మెజర్ చేస్తాం ఇప్పుడు మన సెంట్రల్ బ్యాంక్ యొక్క రోల్ ఏంటో చూద్దాం ఇట్స్ ఎక్ ప్లే చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మేనేజింగ్ మనీ సప్లైని మేనేజ్ చేయడానికి బై కేర్ఫుల్లీ కంట్రోలింగ్
తర్వాత మనీ సప్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఎబిలిటీ టు మేనేజ్ ద మనీ సప్లై దానికంటే ఎబిలిటీ ఉంటుంది మనీ సప్లై ఎఫిషియంట్లీ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ఏ హెల్తీ ఒక హెల్తీకి ఎక్కడ మనీ సప్లై అంటే ఏంటిది ఎకానమీ లోపల ఎంత టోటల్ మనీ సర్క్యులేట్ అవుతుందో దాన్ని మనీ సప్లై అని అంటారు ఆ మ ఆ మనీ సప్లైని కంట్రోల్ చేసేది ఎవరు సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆ సెంట్రల్ బ్యాంక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంత మంచిగా కంట్రోల్ చేస్తే ఎంత ఎఫెక్టివ్గా మేనేజ్ చేస్తుందో అంత మంచి హెల్తీ ఎకనామీ మనకి ఉంటుంది